殿无圣地，该杀。别追了，先救自己人。薛宗闯入，那是有人用范牢的血污了封印，才把结界开了个口子。这还是韩风和古河干的。是啊，他们一个是星陨阁阁主，一个是云兰宗首席炼药师。哎，没想到啊！哎呀，没想到，真是没想到啊！各位长老，你跟长老们说一下昨天见到黄泉地心蟒的事情吧。嗯，这这小子净说梦话，你怎么不说你见他斗地了呢？呃，我也见到斗地了。斗地都走了千年了，净胡说八道。这个标记
，我认得，这是斗帝的标记啊。开启封印，举出预言。那个人又来了，黑暗已至了。那个人是哪个人啊？你马上就知道了自迦南学院创立之初，我们就一直供奉着这个预言。可是，我们都不是命定之人，无法解开这个预言的封印。嗯、你试试吧。我我来试试。不，不是你是谁呀、啊？开启预言的人，斗帝，早就给我们选好。杨老，这到底是怎么回事啊？我完全搞糊涂了。你没听他们说，那个人就要来了吗？哪个人啊？也对，这是一个五大家族族长在传位的时候才会说到的大秘密。你现在还不是族长，当然不知道。哎，杨老，都这个时候了，你就别卖关子了，快说吧。这个传说是始于斗帝陨落之后。他说的是，在未来某一天，冰川将会解冻，魂灭生的封印将会解除，再次君临斗气大陆。这个时候，会有一位英雄，手持五块地陀古玉，开启斗帝的宫殿，带领天下人一起奋战，封印世间一切的邪恶。五大家族的传人，斗气大陆的英雄豪杰，都在等待这个人出现。这个人是谁？不知道，也许是一个人，也许是一群人，或者这只是一个传说，是我们没有参透预言的智慧。杨老，不，不是我质疑你。你确定这个事儿不是哄小孩的？你觉得你会不会就是那个人？我。我有那么大本事吗？不管这个人是谁，我都已经做好准备，去为他付出一切。闲话说完了，去开启预言吧。